உலகமே இன்று இன்டர்நெட்டில் தான் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் அதை யாராலையும் மறுக்க முடியாது தற்போதைய சூழல் இன்டர்நெட் இன்று எதுவும் இல்லை என்றாகிவிட்டது முன்பெல்லாம் கடைக்கு சென்று கூட்ட நெரிசலில் ஆடைகளையும் மற்ற பொருட்களையும் பார்த்து பார்த்து வாங்குவாங்க ஆனால் தற்போது எல்லாம் மாறிவிட்டது ஒரு பட்டனை அழுத்தினால் போதும் எல்லா பொருட்களும் வீடு வந்து சேரும் இன்று ஸ்மார்ட் போன் இருந்தாலே போதும் எல்லாம் நம் வசம் என்று ஆகிவிட்டது இதில் ஒன்றுதான் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் பெரும்பாலானோர் ஆன்லைனில் புக் செய்து தான் அதிக பொருட்களை வாங்குறாங்க தற்போது இந்தியாவில் ஆன்லைன் வர்த்தகங்கள் கொடிகட்டி பறக்குது ஒரு பொருளை வாங்குவதற்கு கடை கடையாக ஏறி அடைந்த காலமெல்லாம் இப்போது இல்லை மொபைலில் வீட்டில் உட்கார்ந்தபடியே வேண்டிய பொருட்களை ஆன்லைனில் ஷாப்பிங் செய்து வாங்கிடுறாங்க அப்படி ஆன்லைன் ஷாப்பிங் முன்னணி நிறுவனங்களில் ஒன்றாக இருக்கும் ஒரு கம்பெனி தான் ஃப்ளிப்கார்ட் இந்திய இளைஞர்கள் இருவரால் உருவாக்கப்பட்டு இந்தியா முழுவதும் பரவி இருக்கும் ஒரு நிறுவனம் தான் இந்த ஃப்ளிப்கார்ட் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனமாக பூஜ்ஜியத்திலிருந்து உருவானது தான் ஃப்ளிப்கார்ட் நிறுவனம் இந்திய ஆன்லைன் வர்த்தகத்தில் தனக்கென ஒரு முத்திரையை பதித்துள்ளார்கள் ஃப்ளிப்கார்ட் பெங்களூரை தலைமையிடமாக கொண்டு இன்டர்நெட் வழியாக பொருட்களை விற்பனை செய்யும் ஒரு நெட்ஒர்க்காக உருவாக்குனாங்க இந்தியாவினுடைய இன்டர்நெட் வழியில் பொருட்கள் விற்பனை செய்யும் நிறுவனங்களில் ஃப்ளிப்கார்ட் ஒரு பெரிய நிறுவனமாக உருவானது புத்தகம் முதல் எலக்ட்ரானிக் பொருட்கள் வரை அனைத்து பொருட்களும் ஒரே இடத்தில் கிடைக்கும் வண்ணம் இந்த நிறுவனம் உருவாக்குனாங்க பெங்களூரில் ரெண்டு பெட்ரூம் கொண்ட வீட்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு சிறிய நிறுவனம் இன்று எட்டு லட்சம் சதுர அடியில் ஒரு மிகப்பெரிய நிறுவனமாக வளர்ந்துள்ளது வெறும் ரெண்டே ரெண்டு பேர் ஆரம்பித்த இந்த நிறுவனத்தில் இன்று ஆறாயிரத்தி எட்நூறுக்கும் மேற்பட்டோர் வந்து வேலை செஞ்சுக்கிட்டு வராங்க ஃப்ளிப்கார்ட்டினுடைய அபார வெற்றிக்கு காரணமானவர்கள் பின்னி பன்சாலும் சச்சின் பன்சாலும் இவர்களை பற்றி சின்னதாக பார்ப்போம் இந்த பின்னி பன்சால் என்பவர் இந்தியாவில் உள்ள சண்டிகர் மாநிலத்தில் சேர்ந்தவர் இவருடைய அப்பா வங்கியில் ஓய்வு பெற்ற தலைமை அதிகாரி அம்மா அரசாங்க துறையில் வேலை பார்த்து வந்தவங்க இவர் டில்லியில் உள்ள இந்திய தொழில்நுட்ப கழகத்தில் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர் பட்டம் வாங்கினார் இவர் த்ரீசா வாசுதேவ் மேனவனை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டார் அடுத்ததாக சச்சின் பன்சல் இவரும் இந்தியாவில் உள்ள இவர் டில்லியில் உள்ள இந்திய தொழில்நுட்ப கழகத்தில் கம்ப்யூட்டர் என்ஜினியர் பட்டம் வாங்கினார் இவருடைய மனைவி பிரியா பன்சல் பின்னி பன்சல் மற்றும் சச்சின் பன்சல் இருவரும் ரெண்டாயிரத்தி நான்காம் வருடம் டில்லி ஐஐடியில் படித்தாங்க படிப்பை முடித்தவுடன் பின்னி பன்சாலுக்கு அமேசானில் வேலை கிடைச்சது இவர் அமெரிக்கா சென்று வேலை செஞ்சுக்கிட்டு வந்தார் அதன் பிறகு இரண்டு மூன்று மாதம் கழித்து சச்சின் பின்சாலுக்கும் அமேசானில் வேலை கிடைச்சது இருவரும் அமேசானில் வேலை பார்த்துட்டு வந்தாங்க இருவருக்கும் ஒரு யோசனை தோன்றியது நாம் ஏன் அடுத்தவருக்காக வேலை செய்ய வேண்டும் நாமும் இதே போல் இந்தியாவில் ஒரு ஆன்லைன் ஸ்டோர் ஆரம்பித்தால் என்ன என்பதுதான் அந்த யோசனை அதன் பிறகு இருவரும் அமேசானின் வேலையை விட்டுவிட்டு இந்தியா திரும்பினாங்க சொந்தமாக நிறுவனம் ஆரம்பிக்க இந்தியாவில் பெங்களூர் தான் சரியான இடம் என முடிவு செஞ்சாங்க அதன் பின் ஆன்லைன் புத்தகங்கள் விற்கலாம் என்ற யோசனையை முன்வைத்தாங்க பெங்களூரில் ரெண்டு பெட்ரூம் கொண்ட அப்பார்ட்மெண்ட்டை வாங்கி தங்களது நிறுவனத்தை தொடங்கினாங்க இன்டர்நெட்டில் ஃப்ளிப்கார்ட் என்ற வலைதளத்தை உருவாக்கி புத்தகங்களை விற்க ஆரம்பித்தாங்க பெங்களூரில் இருக்கும் அனைத்து கடைகள் மால்கள் நூலகங்கள் போன்ற அனைத்து இடங்களுக்கும் சென்று ஃப்ரீ டோர் டெலிவரி செய்வதாகவும் விளம்பரம் செஞ்சாங்க நிறுவனம் ஆரம்பித்த ஒரு வாரம் ஆகியும் ஒரு ஆர்டர் கூட வரவல்ல ஒரு வாரம் கழித்து ஆந்திர பிரதேசத்தில் இருந்து சந்திரன் என்பவர் லீவிங் மைக்ரோசாஃப்ட் டு சேஞ்ச் த வேர்ல்டு என்ற புத்தகத்தை ஃபிளிப்கார்ட்டில் முதல் ஆர்டர் செய்கிறாரு மேலும் எங்கு தேடியும் அந்த புத்தகம் கிடைக்கவில்லை இரண்டு நாட்கள் ஆகியும் அந்த புத்தகம் எங்கும் கிடைக்கல ஆகவே பின்னி பன்சால் தனது முதல் வாடிக்கையாளருக்கு நாங்கள் எங்கு தேடியும் இந்த புத்தகம் கிடைக்கவில்லை இன்னும் மூன்று நாட்கள் கால அவகாசம் கொடுங்கள் இந்த புத்தகத்தை எப்படியாவது வாங்கி கொடுக்கிறோம் என்று ஒரு மெயில் அனுப்புறாரு வாடிக்கையாளரும் இதற்கு ஒப்புக்கொள்கிறாரு பின்பு பல கடைகளில் தேடி அலைந்து சப்னா புக் ஹவுஸ் என்ற ஒரு புத்தக கடையில அந்த புத்தகம் கிடைக்குது அதை வாங்கலாம் என்றா அன்று அவரது பணப்பையை எடுத்துக்கிட்டு போகல தனது நண்பரிடம் கடன் வாங்கி அந்த புத்தகத்தை விலக்கி வாங்கி அத தனது முதல் வாடிக்கையாளருக்கு ஃப்ரீ டோர் டெலிவரி செய்கிறாரு அதன் மூலம் ஃப்ளிப்கார்ட்டுக்கு நல்ல பேர் கிடைக்கிது ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் ஆரம்பித்த ஃப்ளிப்கார்ட் நிறுவனம் அடுத்த ஒரு வருடத்தில் நல்ல வளர்ச்சி அடைஞ்சிச்சு ஆன்லைனில் புத்தகம் வாங்குவது என்றால் அனைவருக்கும் ஃப்ளிப்கார்ட்டை தான் பயன்படுத்தினாங்க அதற்கு முக்கிய காரணம் 
பத்து பர்சன்ட் தள்ளுபடி மற்றும் ஃப்ரீ டோர் டெலிவரி ஆகிய இரண்டு தான் சில காலத்திற்கு பின்பு புத்தகங்கள் மட்டுமல்லாமல் எலக்ட்ரானிக் பொருட்களையும் விற்றால் என்ன என்ற யோசனையில போன் பென்ட்ரைவ் போன்ற பொருட்களை விற்க முடிவு செய்தாங்க ஆனால் அதற்கான பொருளாதாரம் அவர்களிடம் இல்லாததால உறவினர்களுடைய உதவியை நாடினாங்க அப்போது ஒரு முதலீட்டாரர் ஒரு பில்லியன் டாலர் தொகையை வந்து பிளிப்கார்ட்டுக்கு முதலீடு செய்யறாரு இதன் பின்னர் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னில் பெங்களூரில் ஒரு அலுவலகத்தை வாடகைக்கு எடுத்து பணிபுரிய ஆரம்பித்தாங்க அதன் பிறகு இந்நிறுவனம் நானூறு முதல் ஐநூறு பேர் பணிபுரியும் அளவுக்கு வளர்ச்சி அடைஞ்சது பிளிப்கார்ட்டின் வளர்ச்சிக்கு மிக முக்கிய காரணம் பொருட்களை வாங்கிய பின் காசு கொடுக்கும் திட்டத்தை கொண்டு வந்ததால் தான் அதாவது ஆன்லைன் பொருட்களை வாங்கும் பழகம் மக்களிடையே அதிகரிச்சது அதனால பிளிப்கார்ட் நிறுவனம் இந்தியா முழுவதும் பரம்ப ஆரம்பிச்சது ரெண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு த பிக் பில்லியன் டே சேல் என்ற ஒரு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தினாங்க அந்நாள்ல ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் குறைந்த விலையை நிர்ணயித்தாங்க பிளிப்கார்ட்டில் இருக்கும் ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒவ்வொரு சலுகைகள் மற்றும் ஆஃபர்கள் கொடுக்கப்பட்டன இந்த நாளில் அன்று ஒரு நாள் மட்டும் அஞ்சு லட்சம் போன்கள் அஞ்சு லட்சம் துணிமணிகள் இருபத்தி வீட்டு உபயோக பொருட்கள் என விற்கப்பட்ட பிளிப்கார்ட்டின் இந்த வளர்ச்சியை கண்டு சீனாவில் இருந்து டான்சென்ட் என்ற கம்பெனியும் ஜப்பானில் இருந்து சாப்பேங் என்ற கம்பெனியும் பிளிப்கார்ட்டில் பத்து மில்லியன் டாலரை முதலீடு செய்தது இதன் பத்து மில்லியன் டாலர் என்பது இந்திய ரூபாயின் மதிப்பீட்டில் ஒரு கோடி ரூபாய் அது மட்டுமல்லாம அதன் பங்கீடுகளும் அதிகரித்தது சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆன்லைன் வர்த்தகம் இந்தியாவில் அதிக பிரபலம் அடையாத சூழலில் ஆன்லைனில் பொருட்கள் வாங்க மக்களுக்கு இருந்த அச்சம் என பல தடைகள் இருந்தன இவற்றை எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடந்த அவர்கள் தங்கள் வர்த்தகத்தை விரிவுபடுத்தின அதிலும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருட்கள் வர்த்தகம் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவு கை கொடுத்தது குறிப்பாக மொபைல் போன் சந்தை பெரிய அளவில் இந்தியாவில் விரிவடைய தொடங்கியது பிளிப்கார்ட்டுக்கு பெரிய உதவியாக அமைந்தது இதுவும் தான் சோரும் விலையை விட குறைவான விலையில் பொருட்கள் விற்பனை செய்வது வாடிக்கையாளருக்கு பெரிதும் ஈர்த்தது ஆன்லைன் பணம் செலுத்தினால் அது உரிய முறையில் சென்றடையுமோ என்ற பயம் மக்களிடம் இருந்த நிலையில கேஷ் ஆன் டெலிவரி அறிமுகப்படுத்தியது இந்த பிளிப்கார்ட் சரியான சேவையும் இருந்த இடத்தில் இருந்த பொருட்களை வாங்கும் வசதியும் இந்தியாவில் புதியதாக இருந்தாலும் மக்கள் சிறிது சிறிதாக ஆன்லைன் வர்த்தகத்திற்கு மாற தொடங்கினாங்க பிளிப்கார்ட் நிறுவனம் வேகமாக வளர தொடங்கியது பிளிப்கார்ட் நிறுவனத்தை முன்னணி ஆன்லைன் வர்த்தக நிறுவனமாக வளர்த்த பின்னி பன்சால் மற்றும் சச்சின் பன்சால் ஆகிய இருவருக்கும் நிறுவனத்துல தலா ஐந்து சதவீதம் என்ற அளவில தன் பங்குகள் இருந்துச்சு முதலீடு செய்ய அவர்களுக்கு அதிகமானோர் தேவைப்பட்டதால மற்றவர்களின் முதலீட்டை பெற்று நிறுவனத்தை நடத்தி வந்தாங்க சில ஆண்டுகள்ல இந்திய ஆன்லைன் வர்த்தக நிறுவனங்களின் முதலீடத்தை பிளிப்கார்ட் பிடித்தது ஆன்லைனில் விற்காத பொருட்களே இல்லை என்று சொல்லும் அளவிற்கு யாராளமான பொருட்கள் விற்கும் நிறுவனமாக பிளிப்கார்ட் உயர்ந்தது விழாக்கால சலுகைகள் விலை குறைப்பு என சில்லறை வர்க்கத்தில் உள்ள வர்த்தக நுணுக்கங்களை இங்கும் பயன்படுத்தியதால பிளிப்கார்ட்டில் உள்ள வளர்ச்சி அபாரமாக அமைஞ்சது இந்திய சந்தையை தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வர வேண்டும் என கடும் முயற்சியில் இறங்கிய அமேசான் நிறுவனத்திற்கு தனது முன்னாள் ஊழியர்களால் தொடங்கப்பட்ட பிளிப்கார்ட்டே பெரும் போட்டியை நிறுவனமாக மாறினது இதனால பிளிப்கார்ட் வளைக்கும் நடவடிக்கையில அமேசான் நேரடியாக இறங்கியது பிளிப்கார்ட் நிறுவனத்தின் பெருமளவு பங்குகளை வாங்க முன்வந்த அமேசான் நிறுவனம் அதற்காக பல கோடி ரூபாய் பணத்தை தருவதாக பேரம் பேசினாங்க இந்த நிலையில் தான் மற்றொரு வர்த்தக அரசியல் அமேசானை தாக்கியது அமெரிக்காவின் முன்னணி ஆன்லைன் வர்த்தக நிறுவனமும் அமேசானுக்கு பெரும் போட்டியாளராக விளங்கும் பால்மார்ட் களத்தில் இறங்கியது இந்திய சந்தையை அமேசான் பிடித்து கொண்டால் உலக அளவில் அதன் வர்த்தகம் பெருகும் என்பதால் இதற்கு தடை போடவே முன்வந்தது இறுதியாக இந்த போட்டியில வென்றது வால்மார்ட் பிளிப்கார்ட்டின் எழுவத்தி ஏழு சதவீத பங்குகளை வாங்கியுள்ளது இந்த வால்மார்ட் அமேசான் நிறுவனத்திற்கு சர்வதேச அளவில் போட்டி வால்மார்ட் நிறுவனம் பெயர் பெற்றது உலகின் மிகப்பெரிய வர்த்தக சந்தையான அமேசான் இந்தியாவில் கொடிகட்டி பறப்பதை விரும்பாத வால்மார்ட் பிளிப்கார்ட்டை வாங்க விலை பேசியது அமேசான் தருவதாக அறிவித்த தொகையை விட கூடுதல் தொகை கூடுதல் பங்குகளை வாங்கவும் வால்மார்ட் முன்வந்தது பூஜ்யத்தில் இருந்து தொடங்கி சுமார் பல கோடி லட்சம் ரூபாய் சொத்துக்களுடன் வளர்ந்தது இந்த பிளிப்கார்ட் எனவே வால்மார்ட்டிற்கு பிளிப்கார்ட் நிறுவனத்தின் எழுவத்தி ஏழு சதவீத பங்குகளையும் விற்கும் ஒப்பந்தம் போடப்பட்டது இவரின் உழைப்பை நம்பி பிளிப்கார்ட் நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்த அவர்களது நண்பர்களுக்கும் வர்த்தக பங்குதாரர்களுக்கும் எதிர்பாராத அளவில் கூடுதல் லாபம் கிடைச்சது அமெரிக்க நிறுவனமான வால்மார்ட் இந்திய ஆன்லைன் வர்த்தகமான பிளிப்கார்ட்டின் எழுவத்தி ஏழு சதவீத பங்குகளை சுமார் பதினாறு பில்லியன் டாலருக்கு அதாவது அமெரிக்க நிறுவனம் இந்திய ஆன்லைன் நிறுவனத்தினை இவ்வளவு விலை கொடுத்து வாங்கியிருப்பது இதுவே முதல் முறை அதைத் தொடர்ந்து பிளிப்கார்ட் நிறுவனங்களில் ஒருவரான சச்சின் பன்சால் நிறுவனத்தை விட்டு விலகினார் அதன் பிறகு பிளிப்கார்ட் நிறுவனத்தின் இணை நிறுவனர் மற்றும் தலைமை செயல் அதிகாரியான பின்னி பன்சால் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார் பிளிப்கார்ட்டின் புதிய தலைமை செயல் அதிகாரியாக